Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Vi er ret trænet i at afkode billeder. Det gør vi jo hele tiden. Og vi kan også relativt hurtigt sådan aflæse motivet. Så kan det være, at der er nogle bagvedliggende historier, vi lige skal grave lidt mere i. Men det her er jo et slutproduktet. Altså det er jo det endelige resultat. I dag kigger vi på vejen derhen. Hvordan er det malet, og med hvad er det malet? Ja, først ligger der jo en lang række skitser til baggrund, hvor man forholder sig til kompositionen, hvad skal med og hvad skal ikke med, hvordan skal dynamikken være i maleriet. Og så er der en lang række praktikaliteter. Det er så et maleri, der forestiller maleren Gertner. Det er mere for at vise, hvilke ting skal vi have med for at kunne skabe sådan et værk. Læret. Og på vores værk kan man se, at det er meget, meget groft læret. Det er fotografi, der er taget på siden af værket, så man meget tydeligt kan se strukturen i det. Så er der noget med formatet. Hvorfor har værket lige præcis det her format? Det er 123 cm på den ene led og lige knap 176 cm på den anden led. Hvorfor? Det viser sig, at nu er værket lavet i Rom, og i Rom der kunne man få lærere i en vis bredde. Og den bredde, som rullerne havde, svarede til 50 unkiarer, som var romerske tommer. Og det svarer til lige præcis 123 cm. Så vores værk har en højde på 123 cm, fordi det var rullens bredde. Så skal man jo have en pensel, og det var typisk. Altså morhår fandtes også, det brugte man også, men det var primært til akvarelmaling. Nu er det her oliemaling, så der brugte man øh, svinebørster. Dengang havde svinet et længere hår. Og hvis det var rigtig fine passager, så brugte man blandt andet også hår fra en grævling. Så formodentlig er det her malet med svinehår. Så skal vi kigge en gang på, hvad er der i malerkassen? Hvilke farver er der i spil? Og for at finde ud af det, så har maleriet været på hospitalet. Det var det så ikke. Det har været på laboratoriet på Statens Museum for Kunst. Man har gennemlyst det og for at finde ud af, hvad er det for nogle pigmenter, hvad er det for nogle farver, der er brugt. Og det man gør, det er, at man rent praktisk opdeler værket i flere forskellige områder, og så går man ind og scanner dem. Vi er i en tid, hvor man ikke bare kunne gå ned i en hobbybutik og købe farverne på tube. Tuber fandtes ikke, og rigtig mange af farverne er hjemmerørte. Men øh, lad os komme lidt tættere på, hvis vi kigger på vores maleri. Hudfarven her er blandt andet skabt af neapelgult, som man får ved at varme mønje, altså bly og ilt, op sammen med noget man kalder blyantimonat. Og det var meget populær farve på det her tidspunkt. Så er der en smule rød sinoper. Og sinoper, det er jo sådan et, det er faktisk et mineral, som man så kan arbejde videre med. Det er faktisk også en bestanddel i kviksøl, så det er ikke så sundt. Men der er også lidt i de rødlige nuancer af det. Så er der i det meget mørke nuancer af huden, okker som er udvundet af ler. Der er rigtig meget blyvidt i det. Og blyvidt, ja, i gamle dage, der blev det fabrikeret ved, at man havde sådan nogle blyplader, man hang over nogle store kar, hvor man puttede vinedikken ned i bunden, og så stillede man det et sted, hvor der var en naturlig gæringsproces, måske i en møde. Ikke? Og så efter nogle måneder kunne man gå hen, og så kunne man skrabe det her hvide, der ligesom var en overflade på blyet, og det var det, man kunne bruge til maling. Man brugte det også til puder har nok ikke været så sundt igen. Hvis vi så kigger heroppe i det grønne område, så er det primært skabt af grønjord. Og grønjord, ja, det er blandt andet et forvitringsprodukt, men det er jo i virkeligheden noget jord, som man så har renset, så der ikke er så mange grene og blade i det, men det er faktisk øh, jord. Og der er også puttet en lille smule af den gule i, for at skabe noget leg i billedet der. Så hvis vi kigger herop ved håret, det er skabt sammen også med i de lyse steder, er der noget gult. Der er noget rå umbra, som jo også er 
form for jordfarve, det er skabt af noget ler, og umbra betyder skygge, så det er ofte, man bruger det i de mørke områder. Og så er der også noget okker, som jo også kommer fra ler. Så er der øh, også i vores pil her, den er næsten udelukkende rød sinoper. Der er brugt flere forskellige farver til at skabe leopardskindet, blandt andet den gule. Vi ser også i de mørke områder, skyggefulde områder, noget okker. Der er brugt noget blyvit, og så er der også i overgangen her med beplantning og skindet noget grøn jord. Så i de helt mørke områder her er der faktisk også i blandet noget bensort. Og bensort, den måde man kan producere bensort på, det er, at man kan tage nogle ben, sørge for, at kød og fedt er fra, og så brænder man dem. Så får man en meget, meget sort farve. Og slutligt, så den blå farve her, den er prøsisk blå. Og prøsisk blå, grunden til, at den hedder prøsisk blå, det er, fordi den er opfundet i Preussen, som jo nu er en del af Tyskland, af en apoteker i Berlin. Så den hedder også nogle gange Berlin og Blå. Og han havde en assistent, som tog til Paris, også med den her farve. Så nogle gange kan den også hedde Paris og Blå. Så det er nogle af de farver, der har været med. Hvordan har det så været malet i lag? Jo, man har lavet en undersøgelse på et tidspunkt, hvor man har taget en biopsi og lavet en mikroskopisk prøve ind igennem farvelagene. Og der er man kommet frem til følgende. Hernede har vi læret. Her har vi første grundering. Det er jo et meget groft læret. Her har vi anden grundering af samme grund. Og herinde under båndet har vi noget leopard. Så har han malet blå, prøsisk blå her. Så har han faktisk lukket laget, den sorte stribe her, af en gang lak. Og så har han malet ovenpå igen. Og heroppe på toppen ligger der så også et lag lak for ligesom at lukke det hele. Og her har vi Applegårds opskrift på Fernis underskrevet af M. Det er formodentlig hans gamle professor på akademiet, der har givet ham den her opskrift. Når man nu har blandet farverne, det var sådan, at noget var i tør form, nogle enkelte ting kunne købes, så rørte man det op i olie, men hvis man så ikke brugte det hele, så skulle det også opbevares. Og hvordan gjorde man det? Der var jo ikke nogen tuber. Jo, det gjorde man typisk i sådan en beholder her. Det er simpelthen en svineblære, så har man farven ned i, så har man lukket her. Og når man skulle bruge noget af det, så har man ikke åbnet her, det var for uhåndterligt. Man har stukket et lille hul, så trykket malingen ud, og når man så skulle lukke den igen, så tog man en lille bensplint og puttede ind i. Se, det her er jo blot en detalje i fortællingen om sådan et maleri, men der er jo altid noget, der er aldrig ingenting.